ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಲು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ರೈತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಅಂದರೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬದಲಾಗಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ದೃಢೀಕರಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರು ದೃಢೀಕೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಪಹಣಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಲಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಹಣಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವ